క్రీస్తు రంధు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా దేవుని మహా కృపను బట్టి సమయంలో మన సహోదరు జిటి జిరమ్య గారి యొక్క ఛానల్లో మాట్లాడుటకు ప్రభునామం మనకు అనుగ్రహించే దేవుని మహిమ కలుగునుగాక ఈరోజు మనము ఈ వాక్య భాగాన్ని చూడగలుగుతున్నాం మనము యహోవా మహాదినము వచ్చును ఆహా యహోవా మహాదినము వచ్చును దేవుని రాకడను అని బైబుల్లో ఇమిడి ఉంచి ఉన్నాయి అందువల్ల యా ఏలు గ్రంథములో ఒకటవ అధ్యాయాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం ఈ ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినములో ఆహా యహోవా మహాదినము వచ్చును ఆహా యహోవా మహాదినము వచ్చును అది ఎంత భయంకరమైన దినం ఈనాడు మా ప్రపంచంలో విదేశాలలో జరుగుతున్న సమయం ఎంత భయంకరముగా ఉన్నది ఎంత మనుషులకు ఎంత వేదనగా ఉన్నది ఎంత ఘోరముగా ఉన్నది గమనించవలసి ఉన్నది ప్రజల విదేశాలలో అల్లాడుతున్నారు ప్రజల విదేశాలలో భయంకరమైన సమస్యలలో ఉంటున్నారు మనము టీవీలు వార్తలు వినగలిగిన వల్ల అయ్యో ప్రజలు ఈ విధంగా అయిపోతున్నది ఇటు సమస్యలు అవుతుంది అని చెప్పి మనం కంగారు పడుతున్నాం దిగులు పడుతున్నాం బాధపడుతున్నాం ప్రభుత్వాలు బాధపడుతున్నాయి ప్రభుత్వాలు దిగులు పడుతున్నారు అందువల్ల ఇది ఎంత భయంకరమైన ఈ దినం అని చెప్పి మనం గమనించగలుగుతూ ఉన్నాం అందువలన ఇక్కడ రాయబడినటువంటి మాటను మనం గమనిస్తే పదార వచ్చినములో కాడు గమనిస్తే అది పల్లెములలోనూ సర్వశక్తిని యుద్ధ నుండి వచ్చును మనము చూచుచుండగా మన దేవుని మందిరంలో సంతోషము ఉత్సాహము నిలిచిపోయింది ఈనాడు దేవుని మందిరంలో మనం చేయాల్సిన బట్టి ఆరాధనలో ప్రార్థనలో గత మూడు నాలుగు రోజులుగా మూడు నాలుగు వారాలుగా ఐదు వారాలుగా మన ఆరాధనలు ఏమైపోయినట్టే నిలిచిపోయాయి ప్రజలు ప్రార్థించడం లేదు ప్రజల ఆలయాలలో ప్రవేశించడం లేదు ఎందువలనగా ఆయన చెప్పిన వంటి మహాజనములో ఈ విధముగా సమస్యలు వస్తున్నాయని చెప్పి బైబిల్లో రాశారు అందువల్ల యాయల్ గ్రంథములో ఒకటవ అధ్యాయములు తొమ్మిదవ వచ్చిన కూడా గమనిస్తే నైవేద్యములను ప్రాణములను యోగవ మందిరంలోనికి రాకుండా నిలిచిపోయాయి ఈనాడు దేవుని మందిరంలో ఆరాధన జరిపించడం లేదు దేవుని మందిరంలో ప్రజలు ఉత్సాహముగా మరి ఆరాధించడం లేక ఏమైపోయాట నిలిచిపోయాయి గమనిస్తున్నాం మందిరాలు మోయబడి ఉన్నాయి ప్రార్థన జ్ఞానమును చేయలేకపోతున్నాం విశ్వాసులు మందిరంలో ప్రోత్సహించలేకపోతున్నాం అది ఏమైపోయాట లేఖనాల ప్రకారముగా యోగవ మందిరంలోనికి రాకుండా నిలిచిపోయాను యోగవ పరిచయ యాజకులు అంగలారుస్తున్నారు యోగవ పరిచయ దేవుని పరిచయ యాజకులు సేవకులు కాపర్లు విశ్వాసులు అంగలారుస్తున్నారు అయ్యో దేవుని వల్ల ఆదివారంలో ఆరాధన చేయలేకపోయామే అయ్యో దేవుని ఆదివారంలో ప్రార్థన చేయలేకపోయామే దేవుని ఆదివారంలో ఆరాధనలో కలవలేకపోయామని యాజకులు సేవకులు అంగలారుస్తున్నారు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇది యోగవ మహాదినము అని చెప్పి వాక్యం మనం గమనిస్తున్నాం దానికి అవతల మనము లూకాగా రాసిన స్వార్థ భాగములో మనం గమనించినట్లయితే ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయములో ఇరవై ఒకటో అధ్యాయములో స్వార్థ భాగములో ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చిన నుండి ఇరవై ఏడవ వచ్చిన వరకు ఈ మాట రాయబడింది ఇది గమనిస్తే ఎరుసలేము దండము చేత చుట్టూ మీరు చూచుచున్నట్లు దాని నాశనము సమాప్తమవుతుందని తెలుసుకోనండి ఎరుసలేము ప్రాకారములను ఎరుసలేములో ఉన్న ఆ చుట్టు ప్రాకారములన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయట తాచినము కాపాతుంది అని వాక్యములో మనం ఈ గద్యాములో గమనిస్తే ఎందుకు ఈ విధముగా జరుగుతున్నాయంటే వాక్యం గమనిస్తున్నాం ఇరవై రెండవ వచ్చినాలు ప్రకారముగా లేఖనములను రాయబడి ఉన్నవి నెరవేరుటకై ఆయన ప్రతి దినములను ఆ దినములను గర్భిణీ స్త్రీలకు పాలిచ్చు వారికి శ్రమ పాలిచ్చు వారికి శ్రమ ఈ ప్రజలు కోపమును వచ్చును వారు కత్తి వాత కూలుదురు చెరపట్టబడిన వారై అన్ని జనులు కాలం సంపూర్ణ వరకు ఎరుసులేము అన్ని జనుల చేత తక్కబడును ఎరుసులేము అన్ని జనుల చేత ఏమవుతుందట తక్కబడుతుంది దేవుని ఆలయము ఆయన ఆలయములు ఆరాధించలేక ఆ మందిరములను ఇవాళ శ్రమలకు సాదృశ్యముగా కలుగు చేయడం మనం గమనిస్తున్నాం వీటిని చూసినప్పుడు మనం గమనిస్తే ఇరవై ఏడవ వచ్చినాన్ని గమనిస్తే ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడవ వచ్చినాన్ని గమనిస్తే ఆకాశములందు శక్తులు కదిలింపబడును గనుక 
లోకం మీదకి రాబోవచ్చున్న వాటిని విషయమై భయము కలిగి లోకం మీదకి వచ్చిన రాబో విషయములో మన భయం కలిగి ఉంటున్నామండి ఆ భయము కలిగి ఉన్నప్పుడు వాక్యం చెప్పబడుతున్నది ధైర్యము చెడి కూలుదురు అన్న భయము వచ్చిన వల్ల ధైర్యం చెడిపోతుంది ధైర్యము ధైర్యం ఉంచుకోలేక భయములో ఉన్నవాళ్ళ ఆ భయాన్ని మనుషులను విడదీస్తున్నది అందువల్ల వాక్యం గమనిస్తున్నాం ఇరవై ఏడవ వచ్చినాన్ని మనం గమనిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ ఇరవై ఏడవ వచ్చినలో అప్పుడు మనసు కుమారుడు మనసు కుమారుడు ప్రభావతోను మహిమతోను మేఘారుడై వచ్చుట చూచుదురు దేవుని యొక్క చూచనల మహాదినం యోగవ మహాదినం యోగవ రాకిన దినం ఆ దినములో ఈ చూచనలు కలుగుతాయని బైబిల్లో రాయబడింది ప్రియ దేవుని బిడలారా ఎందుకు ఈ చూచనలు అనగా అదే ఇరవై ఒకట అధ్యాయంలో లూకా సువార్త ఇరవై ఒకట అధ్యాయంలో తొమ్మిది పదకొండవ వచ్చినాన్ని గమనిస్తున్నాం మీరు యుద్ధములను గురించో కలవరమును గురించో విన్నప్పుడు జడేకుడి ఇవి మొదట జరగవలసి ఉన్నదివే కానీ అంతము వెంటనే రాదు అన్నాడు అయితే దేవుని యొక్క మాట ఇవన్నీ మనం గమనిస్తున్నాం అంతము వెంటనే రాదు అన్నాడు ధైర్యం తెచ్చుకోండి ధైర్యం తెచ్చుకోండి అని చెప్పి అంతము వెంటనే రాదు అని చెప్పాను వాక్యం గమనిస్తున్నాం మరియు ఆయన తొమ్మిది పదే వచ్చినములో మరియు ఆయన వారితో ఇట్లను జన్మల మీదకి జన్మను రాజ్యం మీదకి రాజ్యము లేసును అక్కడక్కడ భూకంపాలు కరువు తెగులు తట్టించును వేడ గమనించామండి ఈ సమయంలో నేను ప్రవర్చన రూ ప్రవర్చన రూపంలో ఈ రె ఈ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరమున ఆ ఈ ఇరవై సంవత్సరం డిసెంబర్ లోపల ఇంకా భయంకరమైన సమస్యలు భయంకరమైన సాధనలు వస్తాయని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు ఇంక వెనక ఈ యొక్క తెగులు అన్నాడు ఈ తెగులు ప్రపంచాలలో విదేశాలలో రగులుకుంటున్నది తెగులు అందువల్ల ఈ తెగులను మనము ఎదురించగలగాలంటే యోగా మందిరంలో మనం ఏం చేయాలంట ప్రార్థన జ్ఞానము కావాల జాజకులు సేవకులు ప్రార్థన కావాలండి ప్రార్థన ఉన్నప్పుడు ఈ తెగులను ఏసు నామములో ప్రపంచమును విడిచి పో ఈ తెగులను ప్రభుత్వాలలో చేస్తున్న ఈ అరదడ తెగులను పో అని చెప్పి ఈ యొక్క శ్రమ మాకు చాలును అని చెప్పి మనం ప్రార్థించగలిగే వారముగా కావాలా ప్రే దేవుని బిడలారా ఈనాడు చెప్పబడిన మాటల భాగంలో కూడా గత ఈరోజు టీవీ వార్తలు విన్నప్పుడు నేను అన్నానండి డిసెంబర్ లోపల మళ్ళా నెల నడుకము వస్తుంది భూకంపం వస్తుంది అన్నప్పుడు ఈనాడు నేను టీవీ వార్తలు చూస్తే జపాన్లో భూ జపాన్లో భూకంపము కలిగిందండి వరణ ఒక పక్క వ్యాధి ఒక పక్క తెగులు ఒక పక్క చెప్పబడిన రీతిగా ఈనాడు ఈ రోజున జపాన్లో భూకంపం కలిగిందనే వర్తమానం వస్తుంది చెప్పిన ప్రవర్చనాలు నెరవేర్పులు జరుగుతుంటున్నాయండి దేవుని బిడలారా బైబిల్ మాటలు సత్యము బైబిల్ మాటలు యథార్థము దేవుడు ఇచ్చిన ప్రణాళిక సత్యము కనుక ఆయన మాట్లాడేవి సంపూర్ణంగా జరుగుతూనే ఉంటున్నాయి అందువలనే ఈ తెగులు ప్రపంచములో ఆ తెగులను మరి తట్టించి ఆకాశమును మహా ఉత్సాహముతో గొప్ప సూచనలు పుట్టును ఈ సూచనలు అండి ఈ గొప్ప సూచనలు పడుతున్నాయి అని వాక్యం మనము గమనిస్తున్నాం అందువల్ల మతే రాసిన సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మూడో వచ్చినములో మనం గమనిస్తే ఆ రాశారండి మతేగా రాసిన సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయంలో మూడో వచ్చినములు ఏమన్నాడట ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం ఆయన ఒలేవ కొండ మీద కూర్చున్నప్పుడు శిశువులు ఏకాంతముగా వచ్చి ఇవి ఎప్పుడు జరుగును నీరాక్కడకు యుగ సమర్థకులు చూచలు ఏమని మాతో చెప్పము అన్నాడు ఎప్పుడు జరుగుతాయి ప్రశ్నించారు దేవుని శిష్యులు ప్రశ్నించారు ప్రభు నీరాక్కడ సమయంలో ఏం సూచనలు జరగబోతాయి అని అడిగినప్పుడు ఇదిగో జరుగుతుంది సూచనలు ఇదిగో జరుగుతుంది శ్రమలు ప్రపంచాలలో విదేశాలలో జరుగుతున్నాయి విదేశాలలో తెగులు రగులుతున్నాయి విదేశాలలో ఈ సూచనలు జరుగుతున్నాయి అది యహోవా మహాదినము వచ్చును అది ఎంత భయంకరమైన దినం అండి ఇది చాలా ఘోరమైన భయంకరమైన దినము ఈ దినాలలో మనం గమనిస్తే ప్రపంచాలలో దాదాపు ఏడు రాష్ట్రాల ఇండియాలో ఉన్న ఏడు రాష్ట్రాలలో ఇక్కడ ప్ర ప్రజలు అల్లాడుతున్నారండి దేవుని యొక్క మహాదినమును అదే మన వాక్యమును గమనిస్తే పేతురు గారు రాసిన పత్రికలో ఆ పేతురు పత్రికలో రాస్తూ పేతురు రాసిన 
రెండవ పత్రికలో రెండవ అధ్యాయములో రెండవ అధ్యాయములో రెండవ వచ్చినాన్ని గమనిస్తే మరియు అనేకులు వారి పోకిరి శాస్త్రాలను అనుసరించి నడుసు శుద్ధురు వీరిని బట్టి సత్య మార్గము దూషించబడును సత్య మార్గం ఏమైపోయిందంట దూషించబడింది పోకిరి శాస్త్రాల వల్ల మనుషుల యొక్క హోగ వల్ల మనుషుల యొక్క పద్ధతుల వల్ల దేవుని సత్య మార్గము ఏమైపోయిందంట దూషించబడింది అందువల్లద యోగ మహాదినము అని వాక్యము ఆయన లేఖనలో ఈ సూచనలు అని గమనిస్తున్నాం తర్వాత మీకు చాలా పాటి భాగాలు ఉన్నాయండి ప్రకటన గ్రంథములు రాసిన మాటను మనం గమనిస్తే ఆరో అధ్యాయంలో గమనిస్తే ప్రకటన గ్రంథాన్ని ఆరో అధ్యాయం మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ చాలా చాసురుషంగా మాట్లాడండి ప్రకటన గ్రంథము ఆరో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చినాన్ని గమనిస్తే ఆ గొర్రె పిల్ల ఏడు ముద్రలు మొదటి దానిని విప్పినప్పుడు నేను చూడగా ఆ నాలుగు జీవులలో ఒకటి ఉరుము వంటి స్వరముతో చెప్పగా వింటిని ఆ గొర్రె పిల్ల ఏడు ముద్రలు విప్పేటప్పుడు ఈ ఏడు ముద్రలలో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క మెట్టు మీద ఇవి జరుగుతున్నాయి ఆ మూడో వచ్చినాన్ని గమనిస్తే ఆయన రెండవ ముద్ర విప్పినప్పుడు ఆ రెండవ ముద్ర విప్పినప్పుడు రెండవ జీవి చెప్పగా వింటిని అప్పుడు ఎర్రనే గొర్రము ఒకటి బయలు వెళ్ళను మనుషు కుమారుడు ఆ మనుషు కుమారుడు చంపుటకు చంపుకున్నట్లు భూలోకములో సమాధానము లేదండి భూలోకములో సమాధానము లేదు ఇప్పుడు చాలా కంగారు పడుతున్నాం సమాధానము లేక ఇలా ఉండదని ప్రకటన గ్రంథంలో రాస్తారు నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం అదే వచ్చిన గమనిస్తే అప్పుడు ఎర్రని ఒక గుర్రము బయలు వెళ్ళను మనుషులను ఒకరిని చంపుటకు లోకం అంతటా సమాధానము లేకుండా ఈ విధముగా అయిపోతుండదని వాక్యాలు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఐదో వచ్చిన వచ్చా లేక ఆయన మూడో ముద్ర విప్పినప్పుడు మూడో ముద్ర అండి మూడో ముద్ర విప్పినప్పుడు రమ్ము అని మూడో జీవి చెప్పగా వింటిని నేను చూడగా ఒక నల్లని గుర్రం కనబడును దాని మీద ఒకడు త్రాసు పట్టుకొని ఉన్నాడు ఆ నల్ల గుర్రం మీద ఒకడు కూర్చొని తరాసు పట్టుకొని ఉన్నాడు ఎందుకు ఆ తరాసు పట్టుకొని ఉన్నాడు ఆ తరాసులో మనము లెక్కలో లెక్కించబడి ఉన్నామా లెక్కల లెక్కించబడి ఉన్నామా ఆ తరాసు మానవుల విశ్వాసానికి సూచన ఆ తరాసు మానవుల యొక్క విశ్వాసములో ఎంతవరకు మనం నిలకడగా విశ్వాసములో ఉన్నాం తరాసు ఎడేస్తున్నారు మన జీవితాలని అప్పుడు మనం ఏ విధంగా ఉండామని చెప్పి మనం పరీక్షించుకోవాలి ఆ వేసిన తరాసులో మనం ఎలాగా ఉంటున్నాం మన విశ్వాసం ఎలాగ ఉన్నది మన యొక్క ప్రార్థన జీవితం ఎలా ఉన్నది మన యొక్క పట్టుదల ఎలా ఉన్నది యుగవ మగా దినములు మనం ఎలా చేస్తున్నాం అనే ఒక సబ్జెక్టులో మనము కలిసి ఉండాలని గమనిస్తున్నాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రకటన గ్రంథంలో ఎనిమిదో వచ్చిన వచ్చే లేక ఒకటో వచ్చిన వచ్చే లేక ఆయన అంటున్నాడు ప్రకటన గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయములో పరలోకములో పరలోకం ఏమవుతుందట ఆ ఏడో ముద్ర విప్పినప్పుడు పరలోకము నిచ్చు మించు ఆరు గంటల సేపు నిశ్శబ్దముగా ఉండును ఇది ఏడో ముద్ర విప్పినప్పుడు పరలోకం ఏమైపోతుందట ఆరు గంటల సేపు నిశ్శబ్దముగా ఉండును ఈ రోజున మనం చూడగలిగే మాటలు విదేశాలలో ప్రపంచాలలో ఇండియా దేశంలో ఏడు రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వాలలో ఆడ మనం నలభై రోజులు నిశ్శబ్దముగా ఉండదు ఊరంతా కూడా ప్రపంచ అమ్మలంతా కూడా నిశ్శబ్దముగా ఉండదు అందువల్లనే ఇక్కడ ఆరు గంటలు అన్నాడు మనుషులు కలిగిన మనము ఏర్పరచుకున్నది నలభై రోజులు పాటించామండి ప్రభుత్వం వారు నలభై రోజులు పాటించారు అందువల్ల ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా నిశ్శబ్దముగా ఉంటుంది సమాధానము లేకుండా సంతోషము లేకుండా ఇలా ఉంటుందని బైబుల్ మనకి తెలియపరుస్తుంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వీటన్నిటిని మనం గమనిస్తే ఈ విధముగా ఉంటుందని చెప్పి పాత్ర బంధ కందంలో దావిది గారు రాశారండి ఇరవై మూడవ కీర్తనలో నాలుగో వచ్చిన అని రాశాడు ఈ మాట ఏమో రాశాడట నాలుగో వచ్చినలో నీ దుడ్డు కర్రయో నీ దండమును నన్ను ఆదరించును నేను భయపడను నేను భయపడను కరోనా అనే జీవితము తెగులు అనే జీవితము వచ్చినప్పుడు నేను భయపడను ఇదిగో ఈ దుడ్డు కర్ర నీ దండమును నుండి నన్ను ఆదరించును 
అని మనం తీర్మానం తెచ్చుకోవాలా అప్పుడు దుడ్డుకరనగా మన చేతిలో ఉన్నది పరిశుద్ధ గ్రంథం అండి ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము మన చేతిలో ఉన్నప్పుడు మన మనల్ని ఆదరించగలిగే వంటి వాడు ప్రపంచంలో కోట్ల కుల మంది ప్రజలు ఉన్నారు విదేశాలలో నష్టపోతున్న ప్రజలు ఉన్నారు వాళ్ళ చేతులలో ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథము ఈ దుడ్డు కర్ర చేతిలో ఉన్నది అంటే పో కొరణ వ్యాధి పో తెగులు అని చెప్పి ఆ దుడ్డు కర్ర దండము నుండి ప్రపంచాలు విదేశాలు మన జీవితాలు కూడా ఆదరించు కలిగే వంటి ఈ బైబుల్ దుడ్డు కర్ర మన చేతులు అవసరమై ఉన్నది దేవుని పెడిలారా వినగలుగుతున్న మీరందరూ కూడా ఈ కరోనా వ్యాధి లేకపోతే తెగులు లేకపోతే తుపాను సుపాన్లు అన్ని వస్తున్నాయి వాటి మధ్య మనకు అవసరమైంది ఈ బైబిల్ దుడ్డు కర్ర మన చేతులు ఉండగలిగితే నిజముగా మనం ప్రార్థించగలిగే వారుగా ఉంటాం ప్రభుత్వాన్ని కాపాడుకునేగలిగే వారుగా ఉంటాం ప్రభుత్వంలో నాయకత్వం వారు సహకారము చేస్తున్న వంటి ఇండియా దేశ పై మినిస్టర్ చెన్నైలో నడిపిస్తున్న మినిస్టర్లు డాక్టర్స్లకు పోలీస్ గవర్నమెంట్ వారికి అందరికీ కూడా మన సహకారంలో చేయగలిగే వంటి ప్రార్థన వల్ల ఈ కరోనా తెగులు కానీ లేకపోతే భూకంపాలు కానీ లేకపోతే ఏ సమక్షలు వస్తున్నాయో వాటిని మన వల్ల శక్తి కలిగినవంటి బాణము కలిగినవంటి ప్రార్థన వల్ల యేసు నామములు పో తెగులు యేసు నామములు పో కరణ అని చెప్పగలిగితే ఈ దుడ్డు కర్ర మనకు అవసరమైనది దేవుని మాటలు మనవెనికిలో దీవించలేగల